நிறைய <laughs> So, December month, the second half of the movement is slow. In some days, there will be a DA split in some days. That's why the movement is one-sided. One-sided. The opposite of the fund is less. The DA is in the same direction and the other direction is in the market. In the normal December month, the FIA is one of the most important things in the FIA. ஆனா டிசம்பர் மாசத்தோட செகண்ட் ஆஃப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஐஎஸ் ஃபண்ட் எப்பவுமே கான்ட்ரிபியூஷன் கம்மியா இருக்கும் மேக்சிமம் பீப்புள் அவங்களுக்கு இயர் அண்ட் இந்த வருஷம் அதாவது பைனான்சியல் இயர் மட்டும் இயர் இயர் அண்ட் மட்டும் கிடையாது ஆஹ் ரெகுலர் கேலண்டர் இயர் அண்ட் எல்லாமே ஸோ டிசம்பர்ல மேக்சிமம் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கறது ஆஹ் கிட்டத்தட்ட அந்த கடைசி ஒரு பத்து நாள் வெக்கேஷன் போறது இதெல்லாமே நடக்கும் சோ எப்பவுமே டிசம்பர் மந்தோடைய செகண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்லோவாகவும் ஒரே டைரக்ஷனலான மூமெண்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இது ரெகுலராக டிசம்பர் மந்தோடைய குணாதிசம் டிசம்பர் மந்தில் நம்மளுடைய நம்ம இப்போ இருக்கிறதே புல் மார்க்கெட்ல தான் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் டிசம்பர் மந்த் பொறுத்த வரைக்குமே ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இருபதாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல தொடங்குது நம்ம நிஃப்டி பேசிட்டு இருக்க போ ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இருபதாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல தொடங்குது இப்படி தொடங்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டுல தான் க்ளோஸ் ஆகுது இதுதான் டிசம்பர் சீரீஸோட டிசம்பர் பொஷன் லெவல்ஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் நார்மலா நவம்பர் சீரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷார்ட் கவரிங் ரேலியில ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தோம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடியும் கிட்டத்தட்ட பியர் மார்க்கெட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்துச்சு மார்க்கெட் பட் டிசம்பர் மந்த் தான் நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் புல் மார்க்கெட்ல நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகும் புல் மார்க்கெட்ல நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் டிசம்பர் சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இருபதாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல ஸ்டார்ட் ஆகி இருபதாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டுல முடியுது இடையில இருபதாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது பொசிஷனல் ஹண்டலா இருக்கு அதுக்கப்புறம் 
second set of bull market. Second set of bull market of Purdue were given. December series left, second set of bull market of putting here the Yerevada Yerati Yerevada Yerati Arnuti Uppati Etla Torangu Yerevada Yerati Arnuti Uppati Etla Torangu. Second set of bull market Yerevada Yerati Arnuti Uppati Etla Torangu. You put Torangu a second set of bull market day. Yerbatiora Erati, Yambati Rendela close Aga. Another twenty one thousand reach Panita, Adora Mudjurde, second set up bull market. Second Second set of bull market to the yeah, positional hurdle. Positional hurdle. So, December series number bull market la toni yirko. Rent set of bull market rake. First set of bull market nuti, Piduda et nuti putter and laramachi, Yroda et the Ainuti Aruth et Lamudi de Adore a important position hurdle, Yroda et the Nanuti Yroti et. Second set of bull market of Porto Varicum, Yroda et the Arnuti Nipoti et la Torangi, Yroti Orayerti Empathra and Lamudi de. That is important portion of the first set of bull market. That is 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 the first December series, the profit booking is the first Profit booking is the first set Profit booking. Profit, uh, profit booking fall in the army go up in Sona. Yeroda Yerati Arvati rental of the profit booking army. Yeroda Yerati Arvati rental of the profit booking army. If we are making a profit booking, profit booking in the Murio of Rinsona, Patamba Yerati, Tola Yerati, Patamba Yerati, Arnuti, Mupati and the profit booking would yield. Profit booking would yield. In the profit booking market to important question that will be given. Patamada Erti, Etnoti, Yeroti Rendi. Patamada Erti, Etnoti, Yeroti Rendi. Narmla Pasetta bull market on the Yeroda Nutiputrend Laramigida. Yeroda Nutiputrend Laramigida. The Kila Yeroda Erti Arutrend Lerunde. Profit booking market Aramigid. Profit booking market Aramigid. Profit booking market Aramacha the Gabber. Profit booking market Aramacha the Gabber. And the market Patamba the profit booking Murie, profit booking market Murie, the profit booking fall of Pringer, the important portion of the Pringer, Tolarti Etnuti, Yerothi Rende, Tolarti Etnuti, Yerothi Rende. Okay, first set up, first set up beer market, first set up beer market. Apurina, December series, the beer market in the army is a Brinsuna I know tea, Aruti, yet till armigid. Patamadayati, I know tea, Aruti, yet till armigid. Apri armiki kuri in the beer market. Patamadayati, Nuti, Nipati, yet till the muri de. Patamadayati, Nuti, Nipati, yet till the muri de. Yido or a important position of Hadla Pinker, Patamadayati, Munuti, Nipati rende. Patamadayati, Munuti, Nipati rende. Patamadayati, Munuti, Nipati rende. Now, in December series, we have a set of beer market, a bull market, and a profit booking market. That's why we have a bull market. We have a bull market. We have a bull market. Yerva the Ayati, Nanuti, Yerva theatre of Dinger is your personal adalarki. Profit booking of Dinger day, profit booking of Dinger, Yerva the Ayati, Arutrend Larmachi Patamba Ayati, Arutin Putrend Lamuride. You are a personal adal of Dinger day, Patamba Ayati, Etnuti, Yerva Trendler. Namore in the first set Set of things. This is the second set of bull market. Second set of bull market. 
செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டு இருபதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல தொடங்குது இதுக்கு கீழேதான் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட் தொடங்குது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட் தொடங்குது அது பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டுல தொடங்குது ஸோ இதுதான் நிப்டியோடைய இந்த டிசம்பர் சீரீஸோடைய பொசிஷன் லெவல்ஸ் வேல்யூஸ் இது எல்லாமே ஸோ டிசம்பர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி செகண்ட் ஆஃப் அப்படி இருக்கிறது ஏதோ ஒரு ஒரே ஒரு டைரக்ஷனலாகவும் ஒரே ஒரு டைரக்ஷனலாகவும் ரொம்ப ஸ்லோவான மூமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மேக்சிமம் எப்பயே சிரிக்க மாட்டாங்க ஒரு பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே நீங்கள் போயிட்டீங்கனாலே வெறும் டிஏஎஸ் வெறும் டிஏஎஸ் தான் இருப்பாங்க எஃப்ஐஎஸ் ஒரு பண்ணி பெரும் அளவில் அவங்களோட வால்யூம் இருக்காது ஸோ தட் மார்க்கெட்டில் அப்போசிட் பண்ணுற பெரிய அளவுக்கு ஃபண்ட்ஸ் வராது ஸோ ஒரே டைரக்ஷனில் ஸ்லோவான வால்யூமில் அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் டிசம்பர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் டிசம்பர் சீரீஸில் ரெண்டு நிறைய முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸும் இருக்கு அதை ஞாபகம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு டிசம்பர் மூணாம் தேதியே முக்கியமான ஈவெண்ட்டு தான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டோடைய சாரி எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்குமே ஆஹ் ஓரளவுக்கு பிஜேபி பேவரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா காங்கிரஸும் நிறைய இடங்கள்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் கிளியரான ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நைட்டுக்குள்ள தெரிஞ்சிடும் ஒரு விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா இப்போ மார்க்கெட்டு கிட்டத்தட்ட வெள்ளிக்கிழமையே நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகுது எஃப்ஐஎஸ் கிட்ட டேட்டா இல்லாம அதை அவங்க பண்ண மாட்டாங்க நார்மலா எஃப்ஐஎஸ் ஆயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில இருக்கக்கூடிய அவங்க ஒரு பத்து கோடி இருபது கோடியை வச்சு ஆல்ரெடி அவங்களே எக்ஸிட் போல தனியா கண்டுபிடிச்சு ரிசர்ச் பண்ணி இவங்கதான் ஜெயிப்பாங்க இவ்வளவு ஓட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவங்க கேதர் பண்ணிட முடியும் சோ தட் அவங்களோட மூவ் அப்படிங்கிறது அதை பேஸ் படித்தா இருக்கும் அவங்க கிட்டத்தட்ட இப்ப ரிசர்ச் வர்றதுக்கு முன்னாடியே மார்க்கெட்டுக்குள்ள மார்க்கெட்ட புஷ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட ரிசர்ச் வந்து யாரோ ஒருத்தர் மெஜாரிட்டியா வந்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தினுடைய அடிப்படையா தான் அது இருக்கும் ஓகே இந்த ஸ்டேட்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கமா நம்மளுடைய மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல எந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் ஆனா இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஜென்ரல் எலெக்ஷனும் வர்றதுனால இதோடைய தாக்கம் அதுல இருக்கும் அப்படிங்கறதுனாலதான் இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் நம்ம முக்கியமா பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நைட்டுக்குள்ள நம்மளுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் ஸோ மெஜாரிட்டி அதிகபட்சம் ஆஹ் மெஜாரிட்டின்னு இதை எப்படி பார்க்கணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல இவங்க ஆட்சி பிடிச்சிட்டாங்க ஆட்சி பிடிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு எடுத்துக்காதீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும் நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்ட்ரா நைட்டுக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணிடலாம் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவோம்னா ஸோ பிஜேபி வந்து போன எலெக்ஷன்ல கம்ப்ளீட் மெஜாரிட்டியோட ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு எம்பிஸ் வேணும் இப்போ நிறைய தொகுதிகளை அவங்க விட்டுருப்பாங்க காங்கிரஸ் கிட்ட இழந்திருப்பாங்க அப்போ ஒரு நாலு தொகுதி அவங்க இழக்கிறாங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு எம்பி இழக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு எம்பி இழக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த அஞ்சு ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ல ஓவராலா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது எம் எம்பி சீட்ஸோடைய கணக்கு மாறுச்சுன்னா மெஜாரிட்டி கிடைக்கிறது சிரமமா போயிடும் இன்ஸ்டபிலிட்டி கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் அனலைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை பட் அது நம்ம இங்க இதுக்கு அனலைஸ் பண்றோம் இதுக்கு ஜென்ரல் எலெக்ஷன்காக அனலைஸ் பண்றோம் இது நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும்னா அந்தந்த ஸ்டேட்ல இவங்க ஆட்சி பிடிச்சாங்களா பிடிக்கலையா அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லை இப்போ ஆல்ரெடி பிஜேபி ரூலிங் பார்ட்டியா இருக்கு அப்போ பிஜேபி ரூலிங் பார்ட்டியா இருக்கிற பட்சத்துல இப்போ அவங்க ஆட்சியை பிடிச்சாலுமே ஆட்சியை பிடிச்சாலுமே எம்எல்ஏ சீட்ஸ் எல்லாம் இழந்திருக்காங்களான்னு நம்ம பார்க்கணும் ஒரு நாலு எம்எல்ஏ சீட் இழக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எம்பி சீட் அவங்க கையில இருந்து போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு எம்பி சீட் அவங்க கையில இருந்து போகுதுன்னு அர்த்தம் ஓவராலா இந்த நாலு ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ல ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு எம்பி சீட்ஸ் அவங்க கை விட்டு போயிருந்ததுன்னா இவன் தோ அவங்க ஸ்டேட்ல ஆட்சி பிடிச்சிருந்தாலுமே போன எலெக்ஷனோட கம்மியான தொகுதிகளை ஜெயிச்சு ஆட்சி பிடிச்சா கிட்டத்தட்ட எம்பி சீட்ஸ் கை விட்டு போயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இப்படி போச்சுன்னா இருபது இருபத்தஞ்சு சீட்ஸ் பக்கமா எம்பி சீட்ஸ் கம்மியா
ஒரு ஸ்டேப் ஃபுல் மெஜாரிட்டியோட ஒரு ஸ்டேபிளான கவர்மெண்ட் ஆட்சி வைக்கணும் இந்த தொங்கு பாராளுமன்றம் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்பவுமே விரும்பாது அப்படி நடந்துச்சுன்னா அஞ்சு வருஷமுமே நம்ம பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்லயே இருந்துகிட்டு இருப்போம் மார்க்கெட் பெருசா ஏறாதுக்கு வாய்ப்பும் இருக்காது ஸோ தட் அது மட்டும் நம்ம நைட் உட்கார்ந்து எலக்ஷன் சில பார்த்தோம்னா இன்னும் கிளியரா நம்மளுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு எம்பி சீட்டுகளை இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பிஜேபிக்கு ஏற்பட்டிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு டிசம்பர் மூணாம் தேதி நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய ஈவன் சரி அது போக இந்த ஃபர்ஸ்ட் வாரம் ஃபர்ஸ்ட் வாரம் வந்து ஆறாம் தேதி டிசம்பர்ல முடியுது அது வரைக்கும் எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட்டும் கிடையாது இந்த ஒரு எலெக்ஷனை தவிர அதுக்கப்புறம் முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஈவெண்ட் அப்படின்னா டிசம்பர் எட்டாம் தேதி ஆர்பிஐ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிசிஷனு ஆர்பிஐடைய ரேட் டிசிஷனு ஆர்பிஐ பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல்டா தான் இருக்கிறோம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதே மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அபிப்பிராயத்தில் தான் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வரை டிசம்பர் எட்டாம் தேதி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஐட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு நியூட்ரலைஸ்ட் ஈவெண்ட்டாக போயிடும் சப்போஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகப்படுத்தினாங்கன்னா அது நெகட்டிவ் ஈவெண்ட் ஆகும் கம்மி எடுத்து கம்மியாக பண்ணாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎஸ் கம்மி பண்ணாலும் கூட அது ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎஸ் கம்மி பண்ணாலும் கூட ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ டிசம்பர் எட்டாம் தேதி அது ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் அதுக்கப்புறம் யுஎஸ்ஓடைய பேர் ஓல் டீட்டெயில்ஸு அதை நீங்கள் கிறிஸ்டின்ல பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாம் தேதி இன்டர்நேஷனல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாம் தேதி வரக்கூடிய இந்தியா அண்ட் யுஎஸ்ஓட இன்ஃபிளேஷன் டேட்டா ரொம்ப முக்கியம் பதினாலாம் தேதி ஃபெட்டு டிசிஷன் டேட் இருக்கு அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பெருசாக நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு மாசமும் ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்க வேண்டியது ஆர்பிஐடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் எஸ்பிஐ ஃபெட்டோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ஃபெட்டோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபிளேஷன் டேட்டா இந்தியா அண்ட் யூஎஸ்ஓட இன்ஃபிளேஷன் டேட்டா இந்த நாலு விஷயத்த மட்டும் நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்ப்போம் ஏன்னா மற்ற எல்லா டேட்டாவுமே இதை சுற்றியே தான் அமையும் மற்ற எல்லா டேட்டாலுமே இதை சுற்றியே தான் அமையும் இப்போ டபிள்யூபிஐ டேட்டா ரீட்டைல் ஸ்டீல் டேட்டா இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் ஆப்வியஸா அது இன்ஃபிளேஷன்ல தான் வந்து உட்காரும் அப்ப இன்ஃபிளேஷன் அதனால நான் ரேட் கட் ஹைக் பண்றேன்னா இல்லையா இந்த நாலு டேட்டாவே ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாத்திரணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான டேட்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் சீரீஸ பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோடைய ஸ்ட்ரிங் லெவல்ஸ் நோட் பண்ணிக்கிங்க பேங்க் நிஃப்டியோட சிங் லெவல்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி பி பேங்க் நிஃப்டியோடைய ஸ்விங்ஸ் புல் ஸ்விங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் புல் ஸ்விங் மூணா கன்சல்டேஷன் தேஜிக்குள்ளதான் இருந்துட்டு இருக்குது பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோட பஸ் ஃபர்ஸ்ட் புல் ஸ்விங் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இதுக்குள்ள போக விடாமத்தான் வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட்டை தடுத்தாங்க இங்க இதுதான் வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட்டோட ஹையும் இதுதான் பஸ் செட் ஆஃப் புல் ஸ்விங் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டுல முடியுது நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டுல முடியுது பஸ் செட் ஆஃப் புல் ஸ்விங் அப்படிங்கிறது பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் ஸ்விங் செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் ஸ்விங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் ஸ்விங் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டுல தான் தொடங்குது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டுல தொடங்குது அப்படி தொடங்கக்கூடிய புல் ஸ்விங் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல முடியுது எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல முடியுது சோ இது செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் ஸ்விங் செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் ஸ்விங் செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் ஸ்விங் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஆர் சிங் ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிஆர் சிங் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிஆர் சிங் அப்படிங்கிறது நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுல தொடங்கி நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டுல முடியுது நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டுல முடியுது
நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல முடியுது இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல முடியுது சோ இது பியர் சிங்ஸ் சாரி இங்க பாருங்க இது எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு சரி இப்போ பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் முக்கியமான சிங்ஸ் பிரைமரி சிங்ஸ் பிரைமரி சிங்ஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் குள்ள அமைகிற மார்க்கெட் இந்த ரெண்டு இந்த சிங்ஸ் காணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த சிங்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் புல் சிங் நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டுல முடியுது அதே மாதிரி செகண்ட் செட் ஆஃப் புல்சிங் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டுல ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல முடியுது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பியர் சிங் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுல ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டுல முடியுது செகண்ட் செட் ஆஃப் பியர் சிங் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல முடியுது எழுநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஆஹ் முடியுது சோ இதுதான் இப்பத்த ஸ்டேட்டஸ் இப்பத்த பேங்க் நிஃப்டியோடைய பிரைமரி சிங்ஸ் பிரைமரி சுவிங்ஸ் ஓகே பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்குமே அது கிட்டத்தட்ட போன நவம்பர் மாசமே கொஞ்சம் புள்ளி ஷேங்கலியா தான் சாரி பிஎஸ் சேடா தான் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு நிஃப்டி அளவுக்கெல்லாம் பேங்க் நிஃப்டி ட்ரேட் ஆகல நிஃப்டி ஜனவரி சாரி நவம்பர் சீரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிஃப்டி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பாயிண்ட்டுக்கு மேல ரேலி ஆச்சு பேங்க் நிஃப்டி எல்லாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் புல்லிஷா எல்லாம் இல்லை ஏன்னா அது கடந்த ஸ்டார்டிங் மூணு வாரமே அது பிஎஸ் சென்டிமெண்ட்லயே தான் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் இடையில வந்த ஆர்பிஐ உடைய டிசிஷன்ஸ் தான் லோனை ஸ்டிட் பண்ணுது அதிகமா லோன் கொடுக்காம தடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணுது இது எல்லாமே சரி இங்க இந்த டிசம்பர் மந்த் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஓவராலா கடந்த ஒரு வருஷத்துல கடந்த ஒரு வருஷத்துல லோன் வாங்கிட்டு கட்டாம டிஃபால்ட் ஆனவங்களுடைய எண்ணிக்கை பேங்க் நிஃப்டிய பேங்க் நிஃப்டியில முக்கியமான நம்ம மனசு வச்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் லோன் கட்டாம டிஃபால்ட் ஆனவங்களுடைய எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதத்துக்கு மேல உயர்ந்திருக்கு எழுபது சதவீதத்துக்கு மேல உயர்ந்திருக்கு ஓகே சோ நிறைய பேர் நிறைய பேர் லோன் கட்டுறத கட்ட முடியாத சூழ்நிலையில இந்த அளவுக்கு வந்து டிஃபால்ட் ஆன கேசஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கடைசி இந்த ரெண்டு வருஷமா தான் அதிகம் அதுவும் இந்த வருஷம் அது ரொம்பவுமே அதிகம் அதுதான் பேங்க் நிஃப்டி நவம்பர் சீரீஸ்ல எல்லாம் நவம்பர் சீரீஸ் மட்டும் இல்லை நீங்க ஓவராலா நீங்க இந்த ஒரு வருஷமா எடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னாவே பேங்க் நிஃப்டி அந்த நாற்பதாயிரத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரேஞ்சுக்குள்ளேயே தான் இது வரைக்கும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு பெரிய லெவல் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா அது ரேலி ஆகல சோ ஏன்னா டிஃபால்ட் கேசஸ் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு பேங்க் நிஃப்டிஸ பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரை பொறுத்த வரைக்கும் லோன் கட்டாம கட்ட முடியாம லோனை விட்டு கொடுக்கறவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்கு இது வந்து ஆர்பிஐக்கு ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கு இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதுக்கு ஆர்பிஐ ரேட்டை மறுபடியும் ஹைக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பும் இருக்கு இதெல்லாம் பேங்க் நிஃப்டிக்கு ரொம்பவுமே ஆஹ் ஆபத்தான விஷயங்களா பார்க்கப்படுது சோ நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட டிசம்பர் சீரீஸ பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்கு மேல ஆர்பிஐ மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அல்லது ஆர்பிஐ உடைய ரேட் டிசிஷன்லயே இந்த டீடைல ஆர்பிஐ கவர்னர் பேசறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சப்போஸ் இந்த பேங்க்ஸோடைய இந்த டிஃபால்ட் கேசஸ் எல்லாம் மறுபடியும் ரொம்ப அதிகமாகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நிஃப்டி ரேலி ஆனாலுமே நிஃப்டி ரெண்டு செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்ஸ்குள்ள போனாலுமே பேங்க் நிஃப்டி ஏறணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைண்ட்ல இது வச்சுக்கோங்க இந்த நிஃப்டி ஏறினாதான் பேங்க் நிஃப்டி ஏறும் பேங்க் நிஃப்டி ஏறினாதான் நிஃப்டி ஏறும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்ட அந்த குழப்பத்துக்குள்ள போயிடாது பேங்க் நிஃப்டிங்கிறது ஒரு தனி இண்டெக்ஸ் நிஃப்டிங்கிறது ஒரு தனி இண்டெக்ஸ் பேங்க் நிஃப்டி பயங்கரமா ரேலி ஆகும் பொழுது அது நிஃப்டி ஏத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா பேங்க் நிஃப்டி பயங்கரமா ரேலி ஆகும் பொழுது எஸ்டிஎஃப்சி பேங்க் கோட்டாக் பேங்க் மாதிரியான ஸ்டாக்குகள் ரேலி ஆகும் சோ தட் நிஃப்டி ஏறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நிஃப்டி ஏறுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நிஃப்டி ஏறுறது அப்படிங்கிறது ஒரு டிசிஎஸ்சி இன்போசிஸ் ரிலையன்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் வச்சுட்டே நிஃப்டியால ஏறிட முடியும் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் வச்சுதான் நிஃப்டி ஏறணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்போ நிஃப்டி ஏறுச்சுன்னா பேங்க் நிஃப்டியும்
ஓகே மூணாவது மூணாவது இந்த மாசம் நம்ம பர்ஃபெக்டா கையாளக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த மாசம் நம்ம எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பர்ஃபெக்டா கையாளலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னை கேட்ட நிப்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷியோ கால் ஸ்பெட் நிப்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷியோ கால் ஸ்பெட்டும் நிப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷியோ ரேஷியோ கால் ஸ்பெட்டும் ஏன்னா ரெண்டு செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் நம்ம வச்சிருக்கோம் பேங்க் நிப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டயக்னல் கால் ஸ்பெட்டும் சோ தட் நம்ம ஈஸியா பேங்க் நிப்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் நிப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷியோ கால் ஸ்பெட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் பேங்க் நிப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டயக்னல் கால்ஸ்பெட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் நம்ம கையாளலாம் பேங்க் நிப்டி பொறுத்த வரைக்கும் டயக்னல் கால்ஸ்பெட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் நம்ம கையாளலாம் டயக்னல் கால்ஸ்பெட் எப்படி போடணும் நிப்டி ரேஷியோ கால் ஸ்பெட் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அதை மட்டும் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஓரளவுக்கு நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியோடைய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் தரவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா யாராச்சும் நடுவில் <laughs> 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 டூக்கும் எயிட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் தான் கன்சல்டேஷன் உதாரணத்துக்கு நீங்க இருபத்தொன்னு என்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னா இருபத்தி எட்டு உங்களுடைய டார்கெட்டா இருக்கு பதினெட்டு தான் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸா இருக்கு கரெக்டா இந்த கன்சல்டேஷன் ரேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா ஒரு புல் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ அல்லது ஒரு பியர் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ புல் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ பியர் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ கப்பால் அடுத்த புல் மார்க்கெட்டும் இடமே இல்லை ஒரு புல் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி பணம் எடுக்கிறதுக்காக நான் முயற்சி நடக்கும் மார்க்கெட்ல ஃப்ரெஷ் செல்லிங் நடக்கிறதுக்கான முயற்சி நடக்கும் இதை தாண்டி மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் பையிங் நடக்கிறதுக்கான முயற்சி நடக்கும் ஸோ மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது புல் சிசஸ் பியர் தான் பையர்ஸ் விசஸ் செல்லர்ஸ் தான் அப்போ ஒரு புல் மார்க்கெட் ஒரு பியர் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடப்பட்ட கேப்ல கன்சல்டேஷன் ரேஜஸ் இருக்கு கன்சல்டேஷன் ரேஜஸ் இருக்கு அடுத்த செட்டா புல் மார்க்கெட் தொடங்கலாமா இல்ல ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு வெளியே போலாமா அப்படிங்கறத ஒவ்வொரு ட்ரேடும் அங்க முடிவெடுப்பாங்க சோ அதனாலதான் அந்த இடையில அந்த கன்சல்டேஷன் ரேஞ்சஸ் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு நடக்குது சோ அந்த கன்சல்டேஷன் ரேஞ்ச வந்து நம்ம அந்த டூ ஒன் எயிட் அடிப்படையில வச்சு முடிவு பண்றோம் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இந்த கன்சல்டேஷன் ரேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத ஓகே சார் ஓகே தாண்டிட்டோம்னா இருக்கும் <laughs> 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 டிசம்பர் பதினாலுக்கு மேல மார்க்கெட்டோடைய மூவ்மெண்ட்ஸ் வேற மாதிரி மார்க்கெட்டோடைய கான்செப்ட் வேற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா டிசம்பர் பதினாலு அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வாரத்தை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ரெண்டாவது வாரம் அப்படிங்கிறத எஃப்ஐஎஸ் பெரும்பாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க 
அது கிட்டத்தட்ட பல வருஷமா அதை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் கான்செப்ட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அப்ப இந்த மாசம் நீங்க கால்ஸ்பெட்டை கையாள்றீங்கன்னா டிசம்பர் பதினாலாம் தேதிய மையமா வச்சு ஒரு கால ரேஷியோ கால்ஸ்பெட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ரெண்டு கடைசி ரெண்டு வாரத்துக்கு தனியாகவும் ரேஷியோ கால்ஸ்பெட்டும் போட்டுக்கலாம் நீங்க ஒட்டுக்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் நீங்க போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை டிசம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் ரெண்டு பகுதியா பிரிச்சு செயல்படும் அவசியம் இல்ல உதாரணத்துக்கு ஒரே நிமிஷம் இப்போ இங்க நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாருங்க இங்க பிரேக் ஈவன் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பிரேக் ஈவன் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இருபதாயிரத்துக்கு மேலதான் சாரி இருபதாயிரத்தி ஆறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு மேலதான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபதாயிரத்தி ஆறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு மேல போனா தான் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் அது கீழே இருந்தா லாஸ் ஆயிடும் இந்த கீழே கொண்டு வரும் இருபதாயிரத்துக்கு கீழே நம்மளுக்கு இயர் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆயிரு இது இங்கேயே வச்சுட்டு போனது அவசியம் இல்லை இது எப்படி கீழே கொண்டு வரலாம்னா கால் ஸ்பெட்டை இந்தி மணிக்குள்ள புஷ் பண்ணலாம் கால் ஸ்பெட்டை இந்தி மணிக்குள்ள புஷ் பண்ணலாம் இந்தி மணிக்குள்ளயும் அவுந்தி மணிக்குள்ளயும் புஷ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபதாயிரத்தி ஐநூறுல ரெண்டு லாட் நான் பை பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபதாயிரத்தி ஐநூறுல ரெண்டு லாட் பை பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா முந்நூறு நானூறு முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டு முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டு அதாவது <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> நாம அதை இந்தி மணிக்கு புஷ் பண்ண முடியும் இந்தி மணிக்கு புஷ் பண்ண முடியும் இந்தி மணிக்கு புஷ் பண்ணா சீக்கிரமா ப்ராஃபிட் தொடங்கிடும் இந்தி மணிக்கு புஷ் பண்ணா சீக்கிரமா ப்ராஃபிட் தொடங்கிடும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறுனா அறுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு அறுநூத்தி சீக்கிரமா நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் தொடங்கிடும் இந்த மாதிரி நம்ம புஷ் பண்ணிட முடியும் இதை விட சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா ரேஷியோ ஸ்பிரிட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் கால் ரேஷியோ ஸ்பிரிட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இது இதுல டைனலே நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது உதாரணம் ரெண்டு லாட் நான் பை பண்றேன் இந்த ரெண்டு லாட்டை பை பண்ணும் பொழுது நானூத்தி அறுபது நானூத்தி அறுபது அறுபது நான் இந்த இதைய செல் பண்றேன் இதுதான் ரேஷியோ கால் ஸ்பிரிட் உடைய பாருங்களா இப்போ இந்த நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு பொறுத்த வரைக்குமே இது இந்தி மணி இதுல பிரீமியமும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இந்த இந்தி மணியை செல் பண்றத இந்தி மணி செல் பண்றத நீங்க இப்ப இருபதாயிரம் இந்தி மணி தான் நம்ம செல் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு ரேஷியோ காஸ்ட் ஃபார்முலா படி 
இருபதாயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பது கால நம்ம ஸ்பை பண்ணோம்னா இருபதாயிரம் கால இருபதாயிரம் காலத்தான் நம்மளுக்கு செல் பண்ணுவோங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதைய அந்த வீக்லி கூட நம்ம செல் பண்ணிட முடியும் அதாவது வீக்ல வேல்யூ பார்க்கணும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இருபதாயிரம் காலம் தான் செல் பண்ணுவோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப இந்த இருபதாயிரம் காலம் நம்ம செல் பண்றது அப்படிங்கிறது இருபதாயிரம் காலம் நம்ம செல் பண்றது அப்படிங்கிறது இந்த வார் அந்த அந்த மாச கடைசியே தான் செல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது டயக்னலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அது அந்த வாரத்துறை ஃபர்ஸ்ட் வாரத்துலையும் அந்த சாரி டிசம்பருடைய ஃபர்ஸ்ட் வாரத்துலையும் போய் நம்ம செல் பண்ணலாம் டிசம்பருடைய ஃபர்ஸ்ட் வாரத்துலையும் நம்மளுக்கு செல் பண்ணலாம் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா மார்க்கெட் மேலே ஏறும் பொழுது அந்தி மணியில் இருக்கக்கூடிய இதோட வேல்யூ ஏறும் ஏன்னா மாசு மாசு கடைசியில் இருக்கு ஆனா இந்தி மணியில் இருக்கக்கூடியது பிரீமியம் ஃபர்ஸ்ட் கரைய ஆரம்பிச்சிடும் அது ஏன்னா இந்தி மணியில் ஆல்ரெடி இருக்கு பிரீமியம் கரைய ஆரம்பிச்சு அப்ப பிரீமியம் ஃபுல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால நம்மளுக்கு இன்னுமே நாலஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதிகமான ப்ராஃபிட்ஸும் கிடைக்கும் நாலஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதிகமான ப்ராஃபிட்ஸும் கிடைக்கும் ரெண்டு மூணு விஷயத்த எப்பவுமே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிகளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு பதினெட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி படிச்சிருப்போம் ரெகுலரா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியை நிறைய கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் நம்ம நம்ம இப்படித்தான் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை ஒரு சா ஒரு பட்டர்ஃப்ளையே ட்ரைகளாகவும் பட்டர்ஃப்ளை போட முடியும் பட்டர்ஃப்ளையில் அஞ்சு மணி காலை குட்டியும் வாங்கி வச்சுட்டு அவுட் ஆஃப் அஞ்சு மணி காலை குட்டியும் விட்டோம்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை அதுல அஞ்சு மணி காலை குட்டியும் கடைசி வாரத்துலயும் ஆஹ் விற்கக்கூடிய காலை போட்டு கரண்ட் வாரத்துலயும் நம்ம விற்க முடியும் இது ஒரு பட்டர்ஃப்ளைல டைகனலா போடுறது பட்டர்ஃப்ளைல டைகனலா போடுறது இதே மாதிரி காண்டோரையும் நம்ம டைகனலா போடலாம் நம்ம நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிகளை களை கொண்டு வரணும் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிகளை கலக்க முடியும் ஒரு மார்க்கெட்ல பட்டர்ஃப்ளையே ஆண்டிவே ரன்னிங்லயே நம்மளால காண்டோரா மாத்திக்க முடியும் ஒரு காண்டோர் ஸ்ட்ராட்டஜியை ரன்னிங்லயே நம்மளால டைகனலா மாத்த முடியும் இது கஸ்டமைசேஷன் நம்ம அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம்னா ஸ்ட்ராட்டஜிகள்ல மூவாயிரம் கஸ்டமைசேஷனுக்கு மேல நம்ம பண்ணலாம் அதே தடவை நம்ம போன பழைய பேஜ் நம்ம பேசியிருப்போம் சில ரிசர்ச்சுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மாசம் தொடங்கணும் எல்லா காலையும் ஸ்டார்ட் அடிப்போம் இருபது கிட்டத்தட்ட இருபது கால ஆப்ஷன்ஸையும் ஸ்டார்ட் அடிப்போம் இருபது கிட்ட ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் அடிச்சு என்ன நடக்குதுனாலும் நம்ம பார்ப்போம் மார்க்கெட்ல நிறைய கஸ்டமைசேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிபிள் ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் ஏறுது இறங்குது இதுல என்னமோ நடக்குது இதெல்லாம் தாண்டி பர்ஃபெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் உங்களுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்க உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே மார்க்கெட்ல லைஃப் லாங் மூவ் ஆயிரம் முடியும் லைஃப் லாங் மூவ் ஆயிரம் முடியும் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஏன்னா ஒரு பய புல் கால் ஸ்பிரிட்டை இஷ்யூ வரும்பொழுது ஈஸியா பியர் கால் ஸ்பிரிட்டா மாத்திட முடியும் அவுட் ஆஃப் மணி கவர் பண்ணிட்டு இந்தி மணி அடிச்சா அது பியர் கால் ஸ்பிரிட் அவுட் ஆஃப் மணி கவர் பண்ணிட்டு இந்தி மணி அடிச்சா பியர் கால் ஸ்பிரிட் ஒரு அயன் பட்டர்ஃப்ளையே ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு கால் பட்டர்ஃப்ளையே மாத்த முடியும் ஒரு ரேஷியோ கால் ஸ்பிரிட்ல பைய ஒன்னு கம்மி பண்ணீங்கனாலே அது பியர் கால் ஸ்பிரிட்டா மாறிடும் ரேஷியோ கால் ஸ்பிரிட்டு மேல போனா பெரிய ப்ராஃபிட் தரும் ஆனா ஒரே ஒரு கால் ஆப்ஷனை நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது பியர் கால் ஸ்பிரிட் அது கீழே வந்தா தான் ப்ராஃபிட் தரும் கீழே வந்தா தான் ப்ராஃபிட் தரும் அப்ப இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிகளுடைய மூமெண்ட்ஸ் இதோடைய கான்செப்ட் ரேஷியோ கால் ஸ்பிரிட்டே போட்டுட்டோம் நம்ம ரொம்ப பிராக்டிகலா நம்ம யோசிக்க வேண்டியது ரேஷியோ கால் ஸ்பிரிட் போட்டோம் மார்க்கெட் மேல ஏறும்னு பட் திடீர்னு ஒரு குண்டு வெடிச்சிருச்சு ஏதோ ஒண்ணு இறங்குதுன்னா நம்ம பெருசா நம்ம குழம்பிக்க வேண்டியது இல்லை ஒரே ஒரு கால் பெட்டு கவர் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரேஷியோ கால் ஸ்பிரிட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பியர் கால் ஸ்பிரிட்டா மாறிடும் கீழே இறங்க இறங்க நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் தரும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அல்லது மாத்த அதை கஸ்டமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அதை அதைய பழக்கப்படுத்த ட்ரை பண்ணுங்க ஈஸியா மார்க்கெட்டை கையாள்ற முடியும் ஓகே எனிவே பேனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் டைமல் பாஸ்பெக்ட நம்ம கையாள்லாம் அதுதான் கரெக்டான விஷயமா இருக்கும் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஏறும் அப்படிங்கிற ஐடியா ஐடியாலஜியில தான் இருக்கு இப்போ வரைக்கும் ஏன்னா புல் மார்க்கெட்ல நம்ம தொடங்கி இருக்கோம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்ல அந்த ஹடில் இருக்கு இல்லையா அந்த இருபதாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி எட்டு அந்த ஹடில் தான் இன்னைக்கு வந்து இப்போ கீ பே நம்ம இந்த இருபதாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி எட்டு இந்த ஹடில் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹடில தாண்டி இருச்சுன்னா ஆஹ் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ரேலியை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு நிஃப்டி வந்து புல் மார்க்
இப்ப நம்ம பேசணும் இல்லையா இந்த வேல்யூஸ் இந்த இந்த வேல்யூஸ் தான் மார்க்கெட்டோட டைரக்ஷன்ஸ மார்க்கெட் எந்த இடத்துல மார்க்கெட்டோடைய டைரக்ஷன்ஸ் மாறும் எந்த இடத்துல மார்க்கெட்டோடைய டைரக்ஷன் முடியும் இது எல்லாமே இந்த வேல்யூஸ் தான் இந்த வேல்யூஸ்ல எப்படி நம்ம ட்ரேடை கையாளணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் மார்க்கெட்ல இது பிப்டி அது பிப்டி எந்தெந்த வேல்யூஸ் நம்ம மார்க்கெட் ரியாக்ட் ஆகுதுங்கிறது பிப்டி பர்சன்ட் அதை இப்போ நம்ம டார்கெட் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இந்தந்த வேல்யூக்குள்ள தான் மார்க்கெட் ரியாக்ட் ஆகும் இந்த வேல்யூக்களை தாண்டி வேற எங்கேயும் மார்க்கெட் ரியாக்ட் ஆகாது இந்த வேல்யூக்களை தான் மார்க்கெட் ரியாக்ட் ஆகும் அதுல மாற்று கருத்து கிடையாது ஓகே பட் இந்த வேல்யூக்களை நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் நம்ம எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கணும் நம்ம எந்த மாதிரி அதை கையாளணும் அப்படிங்கிறது மீறி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட்டில் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படி இந்த வேல்யூஸ் வரும்பொழுது கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கரெக்டான பொசிஷனிங் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணாம ஓவர் நைட்ல ஹெச்சிங் இல்லாம பிரெயின் பொசிஷன்ஸ் விடாம நீட்டா மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே எப்பவும் போல எல்லா சீரீஸ் போலயும் நம்ம இந்த சீரீஸ்லயும் நம்ம ப்ராஃபிட் எடுத்துடலாம் ஓகே கைஸ் எனக்கு ஒரு அஞ்சு மணி கிளாஸஸ் இருக்கு நம்ம ஏதாவது டவுட் இருந்தோம் நம்மளுடைய டிஸ்கால டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவோம் ஓகே வேல்யூஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு தரவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம உன்னை டிஸ்கால மீட் பண்ணிக்கலாமா ஒரு நிமிஷம் சார் லா லாஸ்டா இப்போ ஆஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் தான் ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு அந்த நிஃப்டி இது மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா ரெக்கார்டிங் அப்படியே நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ரெக்கார்டிங் அப்படியே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்